আমরা চ্যাপ্টার নাইন থেকে মর্ফোলজিক্যাল ইমেল ইমেজ প্রসেসিং এর পার্ট ওয়ান গত ক্লাসে করেছি গত ক্লাসে আমরা দেখেছি দুটো বেসিক অপারেশন মর্ফোলজিক্যাল বেসিক অপারেশন ডায়লেশন অ্যান্ড ইরোশন আজকে দেখব ডায়লেশন অ্যান্ড ইরোশনের রিলেশন যেটা টুয়েলভ অপারেশন পারফর্ম করতে পারে এবং আরো দুটো নতুন কম্বিনেশন কম্বিনেশনের মর্ফোলজিক্যাল অপারেশন দেখবো একটা হচ্ছে ওপেনিং একটা হচ্ছে ক্লোজিং আমরা শুরুতে দেখব যে ডায়লেশন অ্যান্ড এরোশন দুটা ডুয়েল অপারেশন পারফর্ম করে টু ইচ আদার উইথ রেসপেক্ট টু কমপ্লিমেন্টেশন অ্যান্ড রেফ্লেকশন যখন কোনো একটা অপারেশন ডুয়েল ডুয়েল পারফর্ম করে তার অর্থ হচ্ছে যে ওয়ান ক্যান বি রিটেন ইন টার্মস অফ আদার দ্যাট মিন্স এটা না যে ডুয়েল অপারেশন ইজ ইনফার্স অফ ইরোশন অথবা ইরোশন ইজ ইনফার্স অফ ডায়লেশন এটা কিন্তু ঠিক না অর্থাৎ এটার মানে হচ্ছে এরকম যে এরোশন দিয়ে একটা ইমেজ এ কে বি স্ট্রাকচার এলিমেন্ট দিয়ে যেটা অপটেন করা পসিবল সেটা ব্যাকগ্রাউন্ডকে ডায়লেশন করে সেম ফাংশনে পৌঁছানো সম্ভব অর্থাৎ ইট মিনস দ্যাট উই ক্যান অপটেন এরোশন অফ অ্যান ইমেজ বাই সিম্পলি বাই বি স্ট্রাকচার এলিমেন্ট সিম্পলি বাই ডায়লেটিং ইটস ব্যাকগ্রাউন্ড দ্যাট মিনস কমপ্লিমেন্টেশন অফ এ উইথ আর সেম স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট আমরা এই এই বিষয়টা এই লেফট সাইড যে যেই পারফর্ম করলে আমরা যেই রেজাল্টটা পাবো রাইট সাইডটা পারফর্ম করলে আমরা সেম রেজাল্ট পাবো ইট মিনস দ্যাট সো এরেশনে ইনভার্স ডায়ালেশন বা ডায়ালেশনের ইনভার্স এরেশন এরকম কোনো মিনিং থেকে ডুয়েলিটি বলা হয় না একটা ইলাস্ট্রেশনের মাধ্যমে এই এক্সাম্পলটা দেখতে চাই আমরা শুরু এই এইটা এইটাকে যদি একটু একটা ইলাস্ট্রেশন দিয়ে পারফর্ম করতে চাই যে আমি শুধু লেফট সাইডটাকে প্রথমে পারফর্ম করব আমি একটা অরিজিনাল ইমেজ এ নিয়ে নিলাম এটা যদি আমার অরিজিনাল ইমেজ এ হয় এবং স্ট্রাকচারাল এলিমেন্ট বি বিটাকে আমি কিন্তু অল ওয়ান একটা বক্স শেপ স্ট্রাকচার এলিমেন্ট নিচ্ছি তাহলে আমার ভেতরের শুরুর পারফরমেন্সটা কি যে আমি এখানে একটা সার্কেল হওয়া উচিত অর্থাৎ এ থেকে বি কে আমি এরোশন করছি যদি তাই করি তাহলে আমার আউটপুটটা আসবে এরকম এবং এরপর এটাকে যদি কমপ্লিমেন্ট করি তাহলে আমার কি হবে যে ফোরগ্রাউন্ডটা হয়ে যাবে ব্যাকগ্রাউন্ড এবং ব্যাকগ্রাউন্ডটা হয়ে যাবে ফোরগ্রাউন্ড দেন রাইট হ্যান্ড সাইডে যদি যাই এই ইমেজটাকে আমি যদি কমপ্লিমেন্ট করি তাহলে ডেফিনেটলি আমি এরকম পাবো যে ফোরগ্রাউন্ড হয়ে যাবে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড হয়ে যাবে ফোরগ্রাউন্ড দেন এই বি স্ট্রাকচার এলিমেন্টটা দিয়ে আমি যদি ডায়ালেশন করি তাহলে পরে আমার এই এইটা এখন অবজেক্ট বা ফোরগ্রাউন্ড ফোরগ্রাউন্ডটা বেড়ে যাবে তাহলে একটা করে পিক্সেল বেড়ে যাওয়াতে হোয়াইটটা কমে যাবে তাহলে উপরের আউটপুটটা এবং নিচের আউটপুটটা সেম তার মানে এরোশন পারফর্ম করে আমি যেই অপারেশন করতে পেরেছিলাম সেমটা ডায়ালেশন দিয়েও পারফর্ম করা পসিবল এরোশন ডায়ালেশন ইজ টুয়েলভ আরও একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় আছে মর্ফোলজিক্যাল অপারেশনের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে যে দুটো কম্বিনেশন করে কিছু অপারেশন পারফর্ম করা যায় সবচেয়ে ওয়াইডলি ইউজ হয় এরকম দুটো কম্পাউন্ড অপারেশন হচ্ছে ওপেনিং অপারেশন অ্যান্ড ক্লোজিং অপারেশন অর্থাৎ এই অপারেশনগুলোতে বেসিক যে অপারেশন আছে মরফোলজির এরোশন এবং ডায়ালেশন এদের কম্বিনেশনের মাধ্যমে পারফর্ম করা হয় আমরা ওয়ান বাই ওয়ান দেখি ওপেনিং ওপেনিংকে বলা হয় এরোশন ফলোড বাই ডায়ালেশন অর্থাৎ একটা অরিজিনাল ইমেজে প্রথমে এরোশন পারফর্ম করা হয় একটা স্ট্রাকচার এলিমেন্ট দিয়ে এবং যে আউটপুটটা পাওয়া যায় সেম আউটপুটটার উপরে আবার ডায়ালেশন পারফর্ম করা হয় তাহলে ওপেনিংকে বলছে ডেফিনেশনটা এরকম দিতে পারি যে দ্য ওপেনিং অফ ইমেজ এ বাই স্ট্রাকচার এলিমেন্ট বি ডিনোটেড বাই এ সার্কেল বি এরকম একটা ওপেন সার্কেল দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয় ওপেনিংকে এবং ইকুয়েশনটা এরকম যে এ ইমেজটাকে প্রথমে বি দিয়ে 
এরোশন করা হলো তাতে যে আউটপুটটা পাওয়া গেল সেই আউটপুটটাকে সেম স্ট্রাকচার এলিমেন্ট দিয়ে ডায়ালেশন পারফর্ম করা হয় তাহলে কি ঘটে একটা দেখি এটা ধরে নিলাম একটা অরিজিনাল ইমেজ এ আমি একটা স্ট্রাকচার এলিমেন্ট এই যে সার্কেল দিয়ে এখানে আমি একটা ইয়ে নিয়ে নিই হাইলাইটার নিয়ে নিই তাহলে বোঝাতে সুবিধা হবে এখানে এই যে সার্কেলটা দেখা যাচ্ছে কি এই যে এই সার্কেলটা হচ্ছে আমার স্ট্রাকচার এলিমেন্ট আমি সার্কেল শেপের একটা স্ট্রাকচার এলিমেন্ট নিয়েছি যার সেন্টার হচ্ছে অরিজিন এটাকে আমি যদি শুরুতে আমার বলেছি এরোশন করার কথা একটা বি স্ট্রাকচার এলিমেন্ট হচ্ছে এইটা আর এটা হচ্ছে এ আমি যদি এরোশন করি এরোশনে আমাদের আমাদের জানা আছে যে বাউন্ডারি পিক্সেল গুলো বাদ হয়ে যে সুইং করে যায় তাহলে এই জায়গাগুলো সুইং করে গিয়েছে সেজন্য আমার স্পেসটা ওপেন আরো ওয়াইডলি ওপেন হয়েছে এই জায়গাটা সুইং করার ফলে যেহেতু এই জায়গাটাতে যতটুকু অবজেক্ট ছিল তার থেকে বড় সাইজের আমরা স্ট্রাকচার এলিমেন্ট নিয়েছি এই পুরোটাই রিমুভ হয়ে গেছে এই পুরোটাই এখানে রিমুভ হয়ে গেছে এই জিনিসগুলাও রিমুভ হয়ে গেছে সো সুইং করে গেছে পুরো জিনিসটা এটা হচ্ছে আমার এ এরোড বি এখন এই এরোড ইমেজটার উপরে আমি সেম স্ট্রাকচার এলিমেন্ট দিয়ে অর্থাৎ এই সার্কেলটা দিয়ে আমি ডায়ালেশন করব। ডায়ালেশন করলে কি হবে নিশ্চয়ই আমার ডায়ালেশনে আমরা জানি যে বাউন্ডারি গুলো বেড়ে যায় এনলার্জ হয় সো আমার যদি বাউন্ডারি বেড়ে যায় এবং যেহেতু এটা সার্কেল শেপ সেই জন্য আমার এরকম বাউন্ডারি বেড়ে যে এই জায়গাগুলো রাউন্ড হয়ে যাবে এবং দুটো দুটো কিন্তু আমার যে স্মল ব্রিজটা ছিল এই ব্রিজটা ব্রেক হয়ে জায়গাটাতে ওপেনিং হয়ে গেছে এই পুরো বিষয়টা বোঝার জন্য আমি আরেকটা ইলাস্ট্রেশন দেখাতে চাই এরকম যদি একটা অরিজিনাল ইমেজ হয় এবং এটা যদি আমার স্ট্রাকচার এলিমেন্ট হয় তাহলে আমি ওপেনিং পারফর্ম করে দেখাতে চাই ওপেনিং পারফর্ম করার অর্থ হচ্ছে এই ইমেজটার উপরে আমি স্ট্রাকচার এলিমেন্টকে প্রথমে এরোশন পারফর্ম করব যদি এরোশন পারফর্ম করতে করি তাহলে আমার দরকার কি যে এই স্ট্রাকচার এলিমেন্টের যে ক্রস চিহ্নটা এই ক্রস চিহ্নটা যখন এখানে পুরোপুরিভাবে ফিট করবে তখন সেন্টার পয়েন্টটা আমার এখানে অন পিক্সেল হবে বা হাই হবে মানে ওয়ান হবে তার মানে আমার শুরুতে এখানে কিন্তু এভাবে ক্রসটা ম্যাচ করছে তার আগে বা পরে তার আগে বলতে আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে তার আগে বলতে বোঝাতে চাচ্ছি যে এই রকম জায়গাতেও যদি আমি সেট করতাম আমার এই পিক্সেলটাকে নিয়ে তখনও কিন্তু পুরোটা ফিট করত না পুরোটা ফিট করছে প্রথম এই জায়গাটাতে সেই সেন্টার পিক্সেলটা আউটপুট ইমেজে ওয়ান হবে সো আউটপুট ইমেজ এটা ওয়ান হলো এইভাবে আর একটা জায়গায় শুধুমাত্র ফিট করবে তাই না এই জায়গাটা আর কোনো জায়গায় কিন্তু পুরোপুরি ফিট করবে না সো এই দুটা পিক্সেল আমি পাবো পুরোপুরি এরোশন পারফর্ম করার পরে তার মানে আমার এই ইমেজটাকে যদি বলি এ আমার এটা হচ্ছে এ এরোড বাই বি এটা হচ্ছে এটা আচ্ছা এরপর আমার ওপেনিং এর জন্য বলেছি কি যে ডায়ালেশন পারফর্ম করতে হবে এই ইমেজটার উপরে এই ইমেজটার উপরে যদি আমি ডায়ালেশন পারফর্ম করতে চাই এই সেম স্ট্রাকচার এলিমেন্ট দিয়ে করতে হবে তাহলে ডায়ালেশনের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে কোনো একটা যদি টাচ করতে পারে বা একটা যদি অন পিক্সেলের উপর প্রজেক্ট করে তাহলে আউটপুটটা ওয়ান হবে তাহলে আমার প্রথম এই সেন্টার পিক্সেলটার সময় আমার এই অন পিক্সেলটাকে টাচ করেছে সো এই সেন্টার পিক্সেলটা এখানে ওয়ান হবে এইভাবে করে আমি সেকেন্ড এই পিক্সেলটার সময় এই এই সেন্টার পিক্সেলটার সময় এই পিক্সেলটাকে টাচ করেছে সো এই পিক্সেলটা ওয়ান হবে তারপরের বার এইটাকে টাচ করছে সো এই পিক্সেলটা ওয়ান হবে এভাবে করে যখন আমি পুরোটা পারফর্ম করব এখানেও যখন টাচ করেছে উপরের পিক্সেলটাকে টাচ করেছে সো সেন্টার পিক্সেলটা ওয়ান করেছি আমি এভাবে করে যখন আমি পুরোটা পারফর্ম করতে থাকব তখন আমি ফাইনালি রাইট সাইডের এরকম একটা আউটপুট পাবো এটাই হচ্ছে ওপেনিং এর আউটপুট অর্থাৎ এই অরিজিনাল ইমেজের উপরে এই স্ট্রাকচার এলিমেন্টটা দিয়ে আমি ওপেনিং পারফর্ম করার ফলে এটা পেয়েছি এটার দিকে যদি আমি তাকাই তাহলে দুটো জিনিস এখান থেকে আমি সাম আপ করতে পারি একটা হচ্ছে যে এই অরিজিনাল ইমেজের বড় অবজেক্ট দুটো থিন লাইন দিয়ে থিন একটা ব্রিজ দিয়ে বা লাইন দিয়ে কানেক্টেড ছিল ওপেনিং পারফর্ম করার ফলে কানেকশনটা ওপেন হয়ে গেছে সেকেন্ড অবজারভেশন হচ্ছে আমি স্ট্রাকচারের লিমেন্ট যেটা নিয়েছিলাম ক্রস শেপ 
অরিজিনাল ইমেজ থেকে ক্রস শেপকে এক্সট্রাক্ট করে নিয়ে এসছে তাহলে পরে ওপেনিং দিয়ে আমি এই কাজটাও কিন্তু করতে পারি একটা বেসিক কোর্স শেপকে আমি এক্সট্রাক্ট করে নিয়ে আসতে পারি আমি যদি এখানে বক্স শেপ দিতাম তাহলে কিন্তু এখানে বক্স আসতো আরো একটা পারফর্ম করে দেখাতে চাই যে যদি বক্স শেপ দিয়ে করি আমার লেফটটা যদি অরিজিনাল ইমেজ হয় যেহেতু প্রথমে এরোশন পারফর্ম করব তার মানে থ্রি বাই থ্রি জায়গায় যখন যেমন এই জায়গাটাতে যখন এরকম করে আমি সেট করতে পারবো তখন আমার এই সেন্টার পিক্সেলটা এসে ওয়ান হবে তার মানে শুরুতে আমার কিন্তু সবগুলা পিক্সেল থাকবে না রাইট সাইডে দেখতে পাচ্ছি যেটা সেটা না প্রথমে এরোশন করার ফলে আমার এইটা হবে আমি রাইটে যদি মুভ করি তাহলে কিন্তু আর আমি ইয়ে পাবো না কিন্তু নিচে যদি নিয়ে আসি এখানে আবার ক্রস করবে তখন এই সেন্টার পিক্সেলটা অন হবে তারপরে সেন্টার পিক্সেলটা অন হবে কারণ এখানে সেট করতে পারছি তাহলে এই তিনটা পিক্সেল পেলাম আর কোনো জায়গায় কিন্তু এখানে সেট হচ্ছে না তাহলে পরে শুধুমাত্র তিনটা পিক্সেল প্রথমে হবে এবং এখান থেকে রাইট সাইডের অবজেক্টটাকে এই অবজেক্টটাকেও যদি আমি করতে চাই রাইট সাইডের অবজেক্টটা যোগকে যদি আমি এরোশন করি এই অবজেক্টটাকে এই অবজেক্টটার সময় কি হবে যে শুধুমাত্র মিডেল এর গুলা সাইডের সবগুলো ওয়ান পিক্সেল সরে যাবে যেহেতু এরোশন করলে শ্রিঙ্ক করে তারপরে এই রকম শ্রিঙ্ক ইমেজটাকে যখন আবার আমি ডায়লেশন করব তখন আমি এরকম করে একটা আউটপুট পাবো আচ্ছা এই আউটপুটটার দিকে যদি খুব ভালো করে খেয়াল করি এখান থেকে আমরা দেখো কি বলতে পারছি যে এখানে যেই লেফট সাইডের অরিজিনাল ইমেজে যেই শেপটা ছিল সেটার প্রো কোর শেপ যেটা অ্যাকচুয়াল কোর শেপ যেটা সেটাকে এক্সট্রা করে নিয়ে এসছে আর রাইটের অবজেক্টটাকে যদি খেয়াল করি তাহলে পরে এই যে এখানে একটা বাড়তি ইয়ে ছিল এটাকে কিন্তু এখানে বাদ হয়ে গেছে অর্থাৎ বাউন্ডারিটাকে স্মুথ করে দিয়েছে তাহলে পুরো ওপেনিংটাকে আমি এভাবে সাম আপ করবো যে ওপেনিং স্মুথ দ্য আউটলাইন বাই রাউন্ডিং অফ এনি শার্প পয়েন্টস অ্যান্ড রিমুভ এনি পার্টস দ্যাট ইজ এ স্মলার দ্যান দ্য শেপ অর্থাৎ আমরা এই জায়গাটাতে থ্রি বাই থ্রি শেপের থেকে ছোট জায়গাটাকে কিন্তু বাদ দিয়েছে সো রিমুভ করে সেই স্কলার পার্ট গুলোকে যেগুলো হচ্ছে স্ট্রাকচার এলিমেন্ট শেপের থেকে ছোট আর ইট উইল অলসো ডিসকানেক্ট অর ওপেন এনি থিন ব্রিজেস যেটা আমরা অলরেডি দুইটা এক্সাম্পলে দেখলাম ইট ডাজ নট রিমুভ এনি হোলস অর গ্যাপস দ্যাট মে বি প্রেজেন্ট ইন দ্য ইমেজ ইমেজের ইনসাইডে যদি কোনো ছোট হোল বা গ্যাপ থাকে সেটাকে রিমুভ করে না ফিল আপ করে না কিন্তু সে কি করে ছোট ব্রিজ থাকলে সেটাকে ডিসকানেক্ট করে দেয় আর বাইরের দিকে যদি ছোট কোনো পার্ট থাকে সেটাকেও রিমুভ করে দেয় কোর সাইজ যেটা সে অথবা শেপ যেটা সেটাকে বড়ও করে না ছোটও করে না আমরা প্রিভিয়াস এক্সাম্পলটা তো এটা দেখে এসছি আরো একটা বিষয় হচ্ছে কোন একটা অরিজিনাল ইমেজকে আমি যদি ওপেনিং পারফর্ম করে যেটা মিডেলে দেখাচ্ছে এই পারফর্ম ওপেন আউটপুট যেটা সেটার ভেতরে যদি আবার ওপেনিং পারফর্ম করা হয় তাহলে কোনো চেঞ্জ ঘটে না নতুন করে আর কোনো রেজাল্ট কোনো এফেক্ট হয় না এখানে আরেকটা এক্সাম্পল দেখিয়েছি ওপেনিং এর জন্য এটা একটা অরিজিনাল ইমেজ অরিজিনাল ইমেজ অনেকগুলো সার্কেল ছোট ছোট সার্কেল আছে যেগুলো লাইন দিয়ে ডিস্টোর্টেড হয়ে গেছে সো আমি যদি সার্কেল গুলোকে এক্সট্রাক্ট করে নিয়ে আসতে চাই এটা নিয়ে আসার জন্য ডিথ শেপের একটা স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট ইউজ করেছে ইলেভেন পিক্সেলের একটা স্ট্রাকচার এলিমেন্ট ডায়মিটার যার ইলেভেন এরকম ইলেভেন ডায়মিটারের একটা ডিস্ক শেপ স্ট্রাকচার ডিস্ক শেপ মানে হচ্ছে হলো সার্কেল দিয়ে তোমার এইটাকে পারফর্ম করেছে ওপেনিং তাতে এই আউটপুটটা এসছে আউটপুটে দেখো যে সার্কেল গুলাকে ঠিক মতোই এক্সট্রাক্ট করে নিয়ে আসতে পারছে লাইন গুলা বাদ হয়ে গেছে নেক্সট ক্লোজিং হচ্ছে ক্লোজিং ও এরোশন এবং ডায়লেশন কম্বাইন করে শুরুতে ডায়লেশন করা হয় ফলোড বাই এরোশন অর্থাৎ একটা ইমেজকে প্রথমে ডায়লেশন করবে ডায়লাইটেড ইমেজটাকে সেম স্ট্রাকচার এলিমেন্ট দিয়ে এরোশন করা হবে এবং এটা একটা ক্লোজ ডট দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয় ক্লোজিংকে অর্থাৎ এটা একটা অরিজিনাল ইমেজ আর আমি এরকম বি একটা স্ট্রাকচার এলিমেন্ট নিলাম রেড সার্কেল এটাকে যদি আমি শুরুতে ডায়লেশন করি তাহলে অবশ্যই আমার বাউন্ডারি গুলো বেড়ে যাবে বাউন্ডারি গুলো বেড়ে যাওয়ার পরে কিন্তু আমার এটা হচ্ছে আমার ডায়লেটেড আউটপুট এই ডায়লেটেড আউটপুটে সেম স্ট্রাকচার এলিমেন্ট দিয়ে যদি আমি এরোশন করি তাহলে ডেফিনেটলি জায়গাগুলো এই গ্যাপ গুলো বেড়ে যাওয়ার কথা তাহলে পরে আমার রাউন্ড শেপ করলো এটা হচ্ছে আমার 
ক্লোজিং আমি যদি খুব ভালো করে একটু বুঝতে চাই যে আসলে ক্লোজিং এ কি ঘটলো তাহলে পরে আমি এই এক্সাম্পলটাতে আসতে চাই এটা হচ্ছে একটা অরিজিনাল ইমেজ লেফটে আর রাইটে এটা হচ্ছে স্ট্রাকচার এলিমেন্ট আমি প্রথমে যেহেতু ডায়লেশন করব তার মানে যে কোনো একটা অন পিক্সেল কেই যদি টাচ করে তাহলে সেন্টার পিক্সেল আমি আউটপুটে ওয়ান বসাবো সো ফার্স্ট যেই পিক্সেলটাকে টাচ করবে এই পিক্সেলটাকে টাচ করেছে সেন্টার পিক্সেলটা ওয়ান হবে আমি সেন্টার পিক্সেল ওয়ান করে দিলাম এইটাকে যদি রিপিট করতে থাকি আমি পুরো ডায়লেশন পারফর্ম করার পরে আমার এই যে হালকা কালারে ব্লু পিক্সেলগুলোকে অ্যাড করেছি এভাবে করে বেড়ে পুরো বাউন্ডারি যে শেপটা দেখা যাচ্ছে এইটা হচ্ছে আমার ডায়লাইটেড ইমেজ আমি যদি ক্লোজিং পারফর্ম করতে চাই ডায়লাইটেড এই ইমেজটার উপরে আমাকে এরোশন পারফর্ম করতে হবে আচ্ছা এই ইমেজটাকে যদি আমি এরোশন পারফর্ম করতে চাই তাহলে আমার স্ট্রাকচার সেম স্ট্রাকচার এলিমেন্ট দিয়ে আমার পুরোপুরি যখন ফিট হবে তখন আমি একটা ওয়ান বসাবো এই এই সময় এসে আমি লেফটে যেটা দেখেছি এই সেন্টার পয়েন্টে বসালে পুরোপুরি ফিট করছে আমি কিন্তু এখন লাইট ব্লু কালারকে ওয়ান পিক্সেল ধরবো ডার্ক ব্লু কালারকে ওয়ান পিক্সেল ধরবো এটা আমার একটা ওয়ান হলো আমি যখন একটু শিফট করব তখন আমার সেন্টার পিক্সেলটা ওয়ান কারণ পুরোপুরি ফিট করেছে আমি আরো এক ঘর যখন শিফট করব এই সেন্টার পিক্সেলটা আমার ওয়ান সেজন্য আমি আউটপুটে এই তিনটাকে ওয়ান বসিয়েছি আমি যখন এরকম শিফট করতে করতে নেক্সট আবার এই পজিশনটাতে আসব তখন সেন্টার পিক্সেলটা আমার ওয়ান হচ্ছে আমি মুভ করাচ্ছি এবং একটা করে আউটপুটে ওয়ান বসাচ্ছি এভাবে মুভ করাচ্ছি আউটপুটে একটা করে ওয়ান বসাচ্ছি নেক্সট এরকম মুভ করতে করতে আমার যখন এই পজিশনে আসবে দেন এই সেন্টার পিক্সেলটা ওয়ান হবে নেক্সট আমার এটা ওয়ান হচ্ছে আমি রাইটে শিফট করছি কিন্তু আমার ফিট হচ্ছে না লাস্ট এখানটা আসার পরে সেন্টার পিক্সেলটা আবার ওয়ান হবে সেইভাবে যদি আমি ফিল আপ করি আমি এই ইমেজটাকে ক্লোজিং করার পরে আমি এই আউটপুটটা পাচ্ছি অর্থাৎ যে স্মল যে গ্যাপ ছিল গ্যাপটাকে ব্রিজ আপ করে ক্লোজিংটা আমরা এরকম আরেকটা এক্সাম্পল থ্রি বাই থ্রি স্কোয়ার স্কোয়ার শেপের একটা এরকম স্কোয়ার শেপ মানে হচ্ছে এরকম একটা স্ট্রাকচার এলিমেন্ট নিয়ে এটাকে করলে দেখা যাবে যে এই যে এখানে যে গ্যাপগুলো আছে এই গ্যাপগুলো এখানে ফিল আপ হয়ে গেছে ক্লোজ করে দিয়েছে সো ক্লোজিং এর ব্যাপারে আমি সাম আপ করবো যে আউটলাইন কি স্মুথ করেছে যেটা আমরা ফার্স্ট এক্সাম্পলটাতে দেখেছি বাই ফিলিং ইন এনি হোলস অ্যান্ড আইডেন্টি আইডেন্টিটেশন আর সেকেন্ড হচ্ছে ইট অলসো উইল ফর্ম কানেক্টিং ব্রিজেস টু আদার শেপস দ্যাট আর ক্লোজ অ্যান্ড আপ ফর দ্য কার্নেল অর স্ট্রাকচার এলিমেন্ট টু টাচ বোথ সিমারটেনিয়াসলি সো এটা একটু ইম্পর্টেন্ট যে আমি স্ট্রাকচার এলিমেন্টের সাইজ এবং শেপ কি নিলাম ওপেনিং এর ক্ষেত্রে যেটা বলে এসছি ক্লোজিং এর ক্ষেত্রেও সেম যে বেসিক কোর্স সাইজ এবং শেপকে কখনো বড় বা ছোট করে না এবং অ্যাজ উইথ ওপেনিং ক্লোজিং এর ক্ষেত্রেও সেম রিপিটেশন হয় যে আমি যদি ক্লোজ ক্লোজিং করার পরে যে রেজাল্টটা পেলাম সেটাকে যদি আবার ক্লোজিং পারফর্ম করি তাহলে নেক্সট আর কোনো এফেক্ট হয় না বা কোনো চেঞ্জ হয় না ক্লোজিং এর আরেকটা এক্সাম্পল দেখিয়েছি লেফট সাইডের ইমেজটাতে বড় যে ব্ল্যাক সার্কেল গুলো আছে এগুলো হচ্ছে আমার মেইন হোল আর ছোট ছোট সার্কেল যেগুলো হচ্ছে এই হোল গুলো হচ্ছে নয়েজ আমি যদি এগুলোকে রিমুভ করতে চাই তাহলে পরে আমি বড় একটা বাইশ পিক্সেলের ডায়মিটার একটা ডিস্ক শেপের স্ট্রাকচার এলিমেন্ট নিয়ে যদি ক্লোজিং করি তাহলে পরে আউটপুটে এরকম করে আমার ছোট ছোট হোল গুলো সব ফোরগ্রাউন্ড হয়ে যাবে অর্থাৎ রিমুভ হয়ে যাবে আচ্ছা আমি এরকম একটা ইমেজকে যখন থ্রেশ হোল্ডিং করি আমরা তখন সরাসরি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট যদি কনভার্ট করি তাহলে এই যে এই জায়গাগুলোর জন্য দেখো এখানে কিছু গ্যাপ হোল চলে এসছে এইগুলাকে যদি আমি রিমুভ করতে চাই তাহলে এই ইমেজটাকে আমি যদি ক্লোজিং পারফর্ম করি তাহলে এই রাইটের আউটপুটটা পাব আমার এরোশন অ্যান্ড ডায়ালেশনের মতো ওপেনিং ইজ দ্য ডুয়েল অফ ক্লোজিং এবং তার মানে হচ্ছে যে ওপেনিং দ্য ফোরগ্রাউন্ড পিক্সেলস উইথ এ পার্টিকুলার স্ট্রাকচারিং এলিমেন্ট ইজ ইকুয়াল ইন টু ক্লোজিং দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড পিক্সেলস উইথ দ্য সেম এলিমেন্ট তোমাদের জন্য একটা হোমওয়ার্ক হচ্ছে যে তোমরা একটা এক্সাম্পল খুঁজে বের করে সিমুলেশন করে দেখাবা
আমাকে গুগল ক্লাসরুমে সাবমিট করে দিলেই হবে নেক্সট আমাদের পার্ট টু আমরা সেখানে হিট অ্যান্ড মিস ট্রান্সফর্ম দেখব আমি পার্ট টু এর জন্য নতুন একটা স্লাইড ওপেন করি পার্ট টু এর কন্টেন্টে থাকবে হিট অ্যান্ড মিস ট্রান্সফরমেশন থিনিং অ্যান্ড থিকেনিং এবার আজকে শুধুমাত্র হিট অ্যান্ড মিস ট্রান্সফরমেশন দেখব मैचिंग पैटार्न मैचिंग खुजीट उटपुट इमेज আর যদি কোনো একটা পিক্সেল আমার এই যে বি বাউন্ডারি বি স্ট্রাকচার এলিমেন্ট থেকে আমার যতখানি নেইবারের উপরে প্রজেক্ট করবে কোনো একটা পিক্সেল বি এর ওয়ান পিক্সেল যদি বি এর অন পিক্সেল যদি অরিজিনাল ইমেজ অন পিক্সেল এর একটার সাথেও যদি ম্যাচ করে যায় তাহলে আমরা তাকে হিট বলতাম আর মিস বলতে বলে বুঝিয়েছে যে কোনো পিক্সেলই যদি ম্যাচ না করে যখন আমরা হিট আর মিস ট্রান্সফর্ম পারফর্ম করব তখন আমাদের স্ট্রাকচার এলিমেন্টটা একটু ডিফারেন্ট আমাদের আগের স্ট্রাকচার এলিমেন্টটা এরকম ছিল যে দুটো দুটো মাত্র এন্টিটি আমরা সেখানে দুটো এন্ট্রি দেখেছিলাম একটা হচ্ছে জিরো একটা হচ্ছে ওয়ান আমরা এরকম এরকম বলেছিলাম যে এটা যদি ওয়ান ওয়ান হয় আর এগুলো সব জিরো হয় এটা একটা স্ট্রাকচার এলিমেন্ট তো আমরা কিন্তু যখন ম্যাপ করেছি ফিট করেছি তখন আমরা দেখেছি যে শুধু তিনটা ওয়ান আছে কিনা আমরা কিন্তু একবারও এরকম করে মিলাতে যাইনি যে ওয়ান ওয়ান মিলেছে তারপর জিরো 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 গুলো মিলছে কিনা 
এটা আমরা ইডিশন ডায়লেশন ওপেনিং ক্লোজিং এর সময় আমরা শুধু ফোরগ্রাউন্ড পিক্সেল গুলোকে কম্পেয়ার করেছিলাম ম্যাচ করেছিলাম কিন্তু যখন আমরা হিট আর মিস ট্রান্সফর্ম নিয়ে কথা বলবো তখন আমরা তিন ধরনের প্যাটার্ন নে তিন ধরনের সেল বসাবো একটা হচ্ছে ওয়ান যার মিনিং হচ্ছে সব সময় ওয়ান বলতে ফোরগ্রাউন্ড বলবে যদি আমরা বাইনারি ইমেজ নিয়ে কাজ করি আরেকটা হচ্ছে জিরো যেটাকে ব্যাকগ্রাউন্ড বোঝাবে এছাড়া আরেকটা ইনপুট থাকবে যেটাকে বলবে ডন্ট কেয়ার এবং এই ইনপুটটা সাধারণত নান বা ক্রস দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয় অর্থাৎ এম টি থাকবে অথবা ক্রস সিম্বল থাকবে এবং এটাকে বলা হয় ডন্ট কেয়ার আমি আরো ধীরে ধীরে দেখাবো যে এই স্ট্রাকচার এলিমেন্টটা ডেফিনেটলি একটু ডিফারেন্ট আর হিট আর মিস ট্রান্সফর্মে কি হবে যে যদি ফোরগ্রাউন্ড এবং ব্যাকগ্রাউন্ড পিক্সেল তার মানে হচ্ছে আমি একটা স্ট্রাকচার এলিমেন্ট ডিজাইন করে দিব আমি বলবো যে আমি একটু আগের যেই ক্রস শেপটা দেখছিলাম যে আমি ক্রস শেপ বলতে এরকম এই পাঁচটা ওয়ান বুঝিয়েছি এবং আমি এই ক্রস শেপটার ক্ষেত্রে দেখেছিলাম যে এই জায়গাটাতে ডন্ট কেয়ার এখানে জিরো আছে না ওয়ান আছে এটা আমি চেক করিনি এটা আমি চেক করিনি ঠিক আছে আমরা হিট আর মিস ট্রান্সফর্মের সময় শুধু ফোরগ্রাউন্ড পিক্সেল দিব না হিট আর মিস ট্রান্সফর্মের সময় আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটাকেও ফিক্স করে দেব অর্থাৎ আমি যদি একটা এরকম প্যাটার্ন পেতে চাই যে আমি এরকম একটা এরকম একটা দাগ চাই এরকম একটা দাগ চাই যেটার লেন্থ এদিকে ছোট এদিকে বড় তাহলে আমি বলবো এটা এটা ওয়ান হোক এটা ওয়ান হোক এবং এটা যেন অবশ্যই জিরো হয় যদি এটা জিরো না হয় তাহলে এটা সমান লেন্থের হয়ে যাবে এটা আর এটা সমান লেন্থের হয়ে যাবে তা আমি এরকম করে যদি ডিজাইন করি যে এদিকে ওয়ান এদিকে তিনটা ওয়ান হরিসেন্টালি আর নিচের দিকে হচ্ছে একটা ওয়ান তারপরটা জিরো আর এই কুলো কি কোনো ম্যাটার করবে না আমি এগুলো চেকই করব না আমি শুধুমাত্র একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা এই পাঁচটা পিক্সেল চেক করব অরিজিনাল ইমেজে এবং এই প্যাটার্নে আছে কিনা অর্থাৎ উপরে তিনটা ওয়ান মাঝখানে একটা ওয়ান নিচেরটা জিরো এই পাঁচটা পিক্সেলকে আমি ম্যাচ করে যদি পেয়ে যাই তাহলে পরে যদি সেম মিলে যায় এক্সাক্টলি মিলে যায় সেটাকে আমি এখানে বলি হিট আর যদি না মিলে যায় তাহলে আমি সেটাকে বলি মিস আর যদি হিট করে তাহলে আমি আউটপুট ইমেজের ওই সেফটি সেন্টার পিক্সেলটাকে ওয়ান করব ওকে তার মানে হচ্ছে আমি নর্মাল অপারেশনে যেটাকে ফিট বলে এসেছিলাম এই হিট আর মিস ট্রান্সফর্মে এসে সেটাকে আমি হিট বলছি আমরা এই পর্যন্ত এই লেফট এর যে স্ট্রাকচার এলিমেন্ট সেটাকে রাইট এর এরকম করে কল্পনা করেছিলাম যে যেটা নাই সেটা হচ্ছে জিরো অর্থাৎ সেটা আমাকে দেখতে হবে না চেক কেয়ার করতে হবে না বা ম্যাপ করতে হবে না কিন্তু যখন আমি হিট আর মিস ট্রান্সফর্ম করবো তখন আমাকে অবশ্যই যেই প্যাটার্ন দেয়া থাকবে ফোরগ্রাউন্ড এবং ব্যাকগ্রাউন্ড কম্বাইন করে অর্থাৎ ওয়ান আর জিরো কম্বিনেশন করে সেই পুরো প্যাটার্নটাকে আমি ম্যাপ করব। পুরোটা যদি ফিট করে যায় তাহলে আমি বলছি হিট করছে তাহলে আমি আউটপুট ফোরগ্রাউন্ড ইমেজটাকে চেঞ্জ করব আর যদি তা না হয় তাহলে আমি চেঞ্জ করব না অর্থাৎ এখানে আমি হিট আর মিস মিসের যে স্ট্রাকচার এলিমেন্ট লেফটে আমি একটা স্ট্রাকচার এলিমেন্ট ড্র করেছি আমি বলতে চেয়েছি যে এরকম করে একটা ব্ল্যাক লাইন থাকবে আর এরকম একটা হোয়াইট লাইন সাথে এরকম একটা হোয়াইট লাইন যে এই তিনটা জিরো এই তিনটা ওয়ান আর এই একটা ওয়ান এই কম্বিনেশনটা যখন আমি পাবো তখন আমি বলবো যে হিট করেছে এবং তখন সেন্টার পিক্সেলটাকে আমি চেঞ্জ করব আমি এই ডন্ট কেয়ার দুটোকে চেকই করব না তাহলে এইটাতে আসো এই এইটাতে যদি আমি চেক করি তাহলে আমার তিনটা জিরো আছে মাঝখানে একটা ওয়ান এবং এই তিনটা জিরো আছে তাহলে এটা হচ্ছে ট্রু অর্থাৎ আউটপুট ইমেজের সেন্টার পিক্সেলটাকে আমি চেঞ্জ করব কিন্তু এইটার দিকে তাকিয়ে দেখো যে এই যে একটা মিসম্যাচ হয়ে গেছে এটা জিরোর সাথে ম্যাচ করেনি আমার এখানে জিরো আছে কিন্তু এখানে আছে ওয়ান সো এটা ম্যাচ করেনি এটা ফলস এটার জন্য আমি আউটপুট ইমেজের সেন্টার পিক্সেলকে চেঞ্জ করব না এখানে একটা এক্সাম্পল দেখিয়েছি লেফট এটার একটা অরিজিনাল ইমেজ যদি এ হয় আর এটা যদি আমার স্ট্রাকচার এলিমেন্ট বি হয় একটা স্ট্রাকচার এলিমেন্ট ফর হিট আর মিস ট্রান্সফর্ম এবং আমার এখানে প্যাটার্ন দেওয়া আছে যে তিনটা ওয়ান আর জিরো জিরো তোমরাই দেখো যে এখানে কিন্তু শুধুমাত্র এই সময়টাই এসে ফিট করছে যেটাকে আমরা হিট বললাম তাহলে পরে এটার জন্য আমি আউটপুট ইমেজে একটা ওয়ান বসাবো আর আমার কিন্তু এই জায়গাটাতেও খেয়াল করে দেখো তিনটা ওয়ান আছে 
কিন্তু এটা নিচের দিকে যখন আমি ম্যাচ করতে যাব তখন এই জায়গাটা ম্যাচ হচ্ছে না এটা মিস ম্যাচ তাহলে এই সেন্টার পয়েন্টটাকে নিবে না কিন্তু এই পাশের এইটাকে হিট করছে তাহলে এই জায়গাটাতে সে কাউন্ট করবে এটাকে আমার আলটিমেট আউটপুটে আমি মাত্র দুটো ওয়ান পিক্সেল পাব আমি এই প্যাটার্নটা দিয়ে সার্চ করেছি আমার কি হয়েছে যে প্যাটার্নটা যেই জায়গায় আছে সেই দুটাকে আমি ওয়ান করেছি এবং এই এখান থেকে আমি ক্লিয়ার করে বলতে পারছি যে এই অরিজিনাল ইমেজে এই প্যাটার্ন আছে কি না এবং কয়টা আছে এবং কোন জায়গায় আছে তার মানে হিট আর মিস ট্রান্সফার্ম আমাকে বিভিন্ন শেপ ডিটেক্ট করে নিয়ে আসতে বিভিন্ন প্যাটার্নকে এক্সট্রা করে নিয়ে আসতে সাহায্য করে এখানে চার ধরনের এন পয়েন্টের জন্য কীরকম স্ট্রাকচার এলিমেন্ট হবে এবং কিভাবে কাজ করবে সেটা একটু দেখানোর জন্য আরেকটা এক্সাম্পল নিয়েছি আমি স্ট্রাকচার এলিমেন্টটাকে কমপ্লিট করি আমার এন পয়েন্ট পাওয়ার জন্য খেয়াল করে দেখো যে এই মাঝখানেরটা ওয়ান আর এই তিনটা অবশ্যই জিরো হতে হবে আমি যদি বলি যে এটা একটা এন পয়েন্ট অথবা এন পয়েন্টটা এরকম হতে পারে যেমন এই এন পয়েন্টটা এই এন পয়েন্টটা এটা হচ্ছে ওয়ান আর এটা হচ্ছে জিরো এটাও জিরো এটাও জিরো যদি এটা ওয়ান হতো কোনো একটা এটা যদি ওয়ান হতো অর্থাৎ এটাও যদি ব্ল্যাক হতো তাহলে কিন্তু আমি এইটাকে এন পয়েন্ট বলতাম না আমি এই লেফটের ইমেজটাতে আসলে কতগুলো এন পয়েন্ট আছে চার ধরনের এন কানেক্টেড এন পয়েন্ট হতে পারে কতগুলো কানেক্টেড এন পয়েন্ট আছে খুঁজে পয়ের করার জন্য আমি চার ধরনের এন পয়েন্টের স্ট্রাকচার এলিমেন্ট ড্র করেছি এটাকে ধরো বললাম এস ওয়ান এটা এস টু এটা একটা স্ট্রাকচার এলিমেন্ট এস থ্রি এটা একটা স্ট্রাকচার এলিমেন্ট এস ফোর একটা একটা করে দেখি এস ওয়ান তুমি শুরু থেকে স্ক্যান করো কতটা জায়গায় এই এস ওয়ান প্যাটার্নটা পাচ্ছি এইগুলো কিন্তু ডন কেয়ার আমরা কিছু যদি না লিখি তাহলে হিটার মিসে এসে সেইগুলো ডন কেয়ার হয়ে যাবে তাহলে আমি খুঁজব একটা ওয়ানের দুই পাশে এবং উপরে জিরো আছে কি না একটা ওয়ানের দুই পাশে এবং উপরে জিরো আছে তাহলে এই এইটাকে আমি ওয়ান করব। এটার ক্ষেত্রে দেখো এটা ওয়ান এটা জিরো এটা জিরো এটা জিরো এটা মিলে গেছে আমি ডাজেন্ট ম্যাটার আমার নিচের কি আছে বা উপরে কি আছে এটা মিলে গেছে তাহলে আমি এইটাকে ওয়ান করব এইটার জন্য তো কিন্তু মিলছে না কারণ এখানে জিরো নেই তাহলে এটা নিচ্ছি না এইটার জন্য মিলছে এটা ওয়ান এটা জিরো এটা জিরো এটা জিরো তাহলে আমি এই ওয়ানটা নিচ্ছি দেন এরকম আর কোথায় আছে দেখো তো এইটাকে যদি দেখি ওয়ান জিরো 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 তাহলে আমি এই ওয়ানটাকে নিচ্ছি এটার ক্ষেত্রে দেখো ওয়ান জিরো 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 তাহলে আমি এই ওয়ানটাকে নিচ্ছি এটা হবে না এটা হচ্ছে না এটা হচ্ছে না আর কোনোটা কি হচ্ছে আমি কিন্তু আর কোনোটা পাচ্ছি না তাহলে আমি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ পাঁচটা এন্ড পয়েন্ট পেয়েছি এই টাইপের এস ওয়ান টাইপের পেয়েছি পাঁচটা এখন আসো এস টু টাইপের সার্চ করি আমার এস টুতে হচ্ছে এইটা জিরো এইটা ওয়ান এইটা জিরো রাইট সাইড এটা জিরো বাকিটা ডন কেয়ার এরকম প্যাটার্ন যদি আমি খুঁজি তাহলে জিরো ওয়ান জিরো জিরো এটা আমার অলরেডি চলে এসছে কাউন্টে এখানে আমি ওয়ান করেছি আচ্ছা এছাড়া এইটাকে দেখো জিরো ওয়ান জিরো জিরো তাহলে আমি এটাকেও ওয়ান করতে পারি আর কোনোটা আর কি আছে এই সেম এস টু প্যাটার্নের তোমরা আমাকে একটু আর কোনোটা কি ম্যাচ ম্যাপ করে দেখাতে পারো এস টু প্যাটার্নের কি আর কোনোটা ম্যাপ করছো একটু খেয়াল করে দেখো উপরে জিরো তারপরে ওয়ান তারপরে জিরো আর রাইট সাইডে জিরো ম্যাম আর দুইটা রো নিচে একদম রাইট সাইড এরটা এটা এখানে জিরো এখানে ওয়ান এখানে জিরো এখানে জিরো রাইট 
खुजे बोल तो मात्रिट कर जिरो मैप कर S4 एलिमेंट दिए हिट और मिस करी देखिए दिवे टोटाल दस टा एन पॉइंट आज डेट केयर कर्नार तीन 
এটা এটা ওয়ান আছে এইটাকে ওয়ান করি তার মানে হচ্ছে এই পুরোটা ব্ল্যাক তাহলে কি এটা আর কর্নার থাকে থাকে না এই এই জিরোটাকে যদি আমি ওয়ান করি এই জিরোটাকে যদি আমি ওয়ান করে দেই তাহলে আর এইটা কর্নার থাকে না আবার দেখো আমি আরেকভাবে আঁকছি আমি এরকমটাকে কর্নার বলেছি আমার এইটাকে যদি ওয়ান বসিয়ে দেই তার মানে এইটাও ব্ল্যাক এটাও ব্ল্যাক তাহলে কি আর এইটাকে কর্নার বলতে পারি আমি যদি এটা ওয়ান করার পরে এইটাকে জিরো এটাকে জিরো এটাকে জিরো ফিক্স করে দেয় তাহলে অবশ্যই এটা কর্নার রাইট আমি এইটাকে ব্ল্যাক করলাম না হোয়াট করলাম ডাজেন ম্যাটার এটাকে আমি চেঞ্জ করলাম ডাজেন ম্যাটার এটাও চেঞ্জ করলেও এই কর্নার চেঞ্জ হবে না এটাকে আমি ওয়ান বসালেও এটা কর্নার থাকবে এটাকে আমি জিরো বসালেও এটা কর্নার থাকবে রাইট তাহলে আমি এরকম করে এরকম করে আমি এই যে এই কর্নারটার জন্য এরকম একটা স্ট্রাকচার এলিমেন্ট ডিজাইন করতে পারি যে এখানে এখানে ওয়ান আর এই তিনটা যদি জিরো হয় তাহলে পরে আমি এরকম লেফট কর্নারটা পাবো আর এই স্ট্রাকচার এলিমেন্ট দিয়ে যদি আমি স্ট্রাক করি তাহলে পরে আমি এরকম একটা কর্নার পাবো আর উপরের কর্নার যদি চাই তাহলে পরে আমি এরকম একটা স্ট্রাকচার এলিমেন্ট ইউজ করব আর যদি এরকম একটা কর্নার চাই তাহলে আমি এইভাবে স্ট্রাকচার এলিমেন্টটা ইউজ করবো যে যেইটা আমার কর্নার তার তিনটা পিক্সেল জিরো হইতে হবে তাহলে আমি এটাকে কর্নার বলতে পারবো তাহলে আমি এটাকে কর্নার বলতে পারবো সো এই স্ট্রাকচার এলিমেন্টগুলো দিয়ে আমি একটা এক্সাম্পল দেখাই যে আমার আগের আঁকা ড্র করা ইয়েটা চলে আসছে লেফটের একটা ইমেজকে আমি যদি ওই উপরের স্ট্রাকচার এলিমেন্টগুলো দিয়ে এই যে দেখো চার ধরনের কর্নারের স্ট্রাকচার এলিমেন্ট আমি দিয়েছি এই চারটা স্ট্রাকচার এলিমেন্ট দিয়ে যদি আমি স্ট্রাক করতে চাই আচ্ছা আমি নোটেশনটাকে একটু সব ক্লিয়ার করে আসি আমি প্রথমে এই এই প্রথমে এটাকে নিচ্ছি অর্থাৎ এইরকম কর্নার খুঁজব আমার এরকম কর্নার খোঁজার জন্য ওয়ান ওয়ান প্যাটার্ন এটা ওয়ান 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 এরকম জিরো জিরো প্যাটার্ন চাচ্ছি আমি একটা কালার নোটেশন নিয়ে নেই একটু খেয়াল করে দেখি যে এরকম ওয়ান ওয়ান কোথায় আছে ওয়ান ওয়ানের পরে জিরো এই যে দেখো এই যে আমি তিনটা ওয়ান পেয়েছি তাই না ওয়ান 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 দেখা যাচ্ছে কি খুব ছোট যদি ইয়েলো কালার নিয়েছি এবং তার পাশে আমি তিনটা জিরো পেয়েছি তাহলে পরে আমি এই রকম করে স্ট্রাকচার এলিমেন্টটা যদি বসাই এইটা আমার ডন্ট কেয়ার এটাও ডন্ট কেয়ার এটাও ডন্ট কেয়ার তাহলে কি আমি এই মাঝখানের সেন্টার পিকজেলটাকে বলতে পারি যে একটা এরকম লেফট কর্নার এই পিকজেলটাকে কি আমি বলতে পারি যে এটা একটা লেফট কর্নার জি ম্যাম তাহলে আমি একটা কর্নার পেলাম আমি কর্নার পিকজেলটাকে এখানে ওয়ান করে রেখেছি আমি শুরুতে প্লিজ এই যে যত হোয়াইট ওয়ান ডটগুলো আছে রাইট সাইডের ইমেজটাতে এগুলো সবগুলোকে জিরো কল্পনা করো দেন আমি রেড কালার দিয়ে একটা একটা করে আমরা খুঁজ মানে একটা একটা করে খুঁজবো এবং এখানে হাইলাইট করব এটা হচ্ছে আমার ওয়ান আমি কি এটাকে ওয়ান 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 এবং এই ওয়ানের পাশে এই তিনটা জিরো তার মানে এই স্ট্রাকচার এলিমেন্টটাকেও আমি কনসিডার করতে পারি একটা লেফট লেফট কর্নার হিসাবে এই পিক্সেলটাকে আমি এই পিক্সেলটাকে ওয়ান করেছি ওকে এরপরে এরকম আর কোথায় আছে লেফট কর্নার লেফট কর্নার লেফট কর্নার তো 
তোমরা কি আর কোথাও লেফট কর্নার পাচ্ছো না ম্যাম লেফট কর্নার নেই মনে হয় তাহলে আমরা লেফট কর্নার পেলাম দুটো আমি এখানে টু লিখে রাখি দুটো পেয়েছি এরপরে নেক্সট এই কর্নারটাতে আসো রাইট কর্নার এরকম কর্নার খুঁজব কোথায় আছে রাইট কর্নার মানে হচ্ছে আমাকে এইটা বলতে পারি রাইট ওয়ান 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 আমি যদি এইরকম সেন্টার করে নেই তাহলে এইটা জিরো 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 এটা সাথে কি ম্যাচ করে তাহলে এই সেন্টার পিকজলটাকে আমি বলবো যে এটা একটা রাইট কর্নার তাহলে এটাকে আমি ওয়ান করছি একইভাবে নিশ্চয়ই আমি এইটাকেও রাইট কর্নার বলতে পারি এটা একটা রাইট কর্নার পিকজলের মতো মনে হচ্ছে কিন্তু কিন্তু এটা কি মিলছে এটা কি রাইট কর্নারের মতো মনে হচ্ছে কিন্তু এটা কি মিলছে আসলে আমি এইটাকে বলেছি আমার এইটুকু নিলে এই প্যাটার্নটা মিলে আমার এই সেন্টার পয়েন্টটাকে আমি ওয়ান বানাতে পারি এটা আমি ওয়ান বানালাম ওকে দেন আর কোনটা হবে যেটা আমি এই মাত্র নিলাম আমরা যেটা পেয়েছি তার নিচেরটা पॉइंटर তাহলে এইটাকে ওয়ান করে দিলাম দেন তার পরেরটাতে যদি আমি যাই দিস ইজ অলসো এ রাইট কর্নার বিকজ ওয়ান 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 অ্যান্ড দিস আর জিরো সো দিস ইজ দ্য রাইট কর্নার আর কোথায় আছে বলো আর কোথাও না ম্যাম আমার রাইটের দিকে এসে যেহেতু জিরো লাগবে এই এই ডান্স এটা ছাড়া আমি আর করতে পারছি না এই এইটাকে আরেকবার যদি চিন্তা করো এই জিনিসটাকে উপরেরটাতে প্যাটার্ন মিলে নিয়ে আমি সবগুলা মুছে দিচ্ছি এই জায়গাটাকে চিন্তা করো এই জায়গাটা কেন হয়নি উপরেরটা কেন হয়নি কারণ হচ্ছে আমার এখানটায় প্যাটার্নটা মিলে নি তাই না তাহলে আমি বলতে পারি যে এই সেকেন্ডটা করার পরে আমার প্রথমটা এবং সেকেন্ডটা করার পরে আমার এই কয়টা আমি কর্নার পেয়েছি রাইট সাইডে যে কয়টা রেড দেখাচ্ছি তবে মনে রাখতে হবে প্রথমটার জন্য লেফটের দুটো দিয়ে আমি একটা ইমেজ পাবো আর সেকেন্ডটা করার জন্য রাইটের গুলো দিয়ে একটা আলাদা ইমেজ পাবো সবগুলো ইমেজকে কিন্তু অর অপারেশন করার পরে আমি যেরকম দেখা যাচ্ছে এরকম পাওয়া যাবে নেক্সট আসো এই এই ধরনের প্যাটার্ন কর্নার খুঁজবো আমি এইটা এই কর্নারটা খুঁজবো ওকে এই কর্নারটা যদি খুঁজি এখানে ওয়ান 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 এই যে এইটা আছে না চেঞ্জ করে নেই এই যে এইটা এই কর্নারটা মিলে তাই না কারণ আমি যখন
এরকম করে নিচ্ছি না লাগলাম আমি কি ঠিক একাছি ভুল আছে কোথায় বলো তো আমার হচ্ছে এরকম যদি স্ট্রাকচার এলিমেন্টটাকে প্রজেক্ট করি তাহলে আমার এটা ওয়ান 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 আর এই তিনটা জিরোর জন্য আমি এই পিক্সেলটাকে বলবো এইরকম একটা কর্নার রাইট তাহলে এই পিক্সেলটাকে আমি কর্নার হিসেবে নিচ্ছি আর কোনটা পাবো ডান পাশে এই জায়গাটা আমি এটা ওয়ান ওয়ান পেয়েছি আর এইটা জিরো এই তিনটা জিরো এইটুকু প্যাটার্ন ম্যাচ করার ফলে আমি বলছি এটা হচ্ছে আমার রাইট কর্নার আরও আছে দেখো তো আর কোথাও এই যে ওয়ান 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 এবং জিরো 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 তাহলে এইটা মিলছে না তাই না এই কর্নারটা নিচ্ছি তাহলে এটাকে আমি অন করছি আর কোথাও কি আছে না ম্যাম আপাতত আর কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না ওকে দেন যদি এটার জন্য আসি এটার জন্য যদি আসি অর্থাৎ আমরা এইরকম একটা কর্নার খুঁজব যেখানে এই তিনটা ওয়ান আর এইটা জিরো এই তিনটা ওয়ান আর তার এই তিনটা জিরো পেয়ে গেলাম তাই না मैम एक उटपुट गुला অর অপারেশন পারফর্ম করি তাহলে এই আউটপুটটা পাবো এবং এখান থেকে আমি বলতে পারবো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ থার্টিন ফোরটিন এই ইমেজটাতে অরিজিনাল ইমেজটাতে টোটাল চোদ্দোটা কর্নার আছে লেফট টপ লেফট বটম রাইট টপ রাইট বটম চোদ্দোটা কর্নার ডিটেক্ট করে নিয়ে আসতে পারলাম তাহলে হিট আর মিস ট্রান্সফর্মারের অ্যাপ্লিকেশনটা কিছুটা নিশ্চয়ই বোঝা গেল पैटार्न के 
সার্টেন কোন প্যাটার্ন কে যদি আমি একটা ইমেজ থেকে ডিটেক্ট করতে চাই যেখানে আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটার কোন প্রয়োজন নেই আমি শুধু ওই প্যাটার্নটাকে ম্যাপ করে নিয়ে আসতে পারবো সেই সব সিম্পল ক্ষেত্রে আমি এতক্ষণ যেই হিট আর মিস ট্রান্সফর্মটা দেখালাম যেটা অলরেডি এরোশনের মতো পারফর্ম করে সেটাতে এনাফ কিন্তু যদি আমি ডিসজয়েন্ট সেটকে ডিটেক্ট করতে চাই যেখানে ব্যাকগ্রাউন্ডের দরকার আছে তখন আমি একটু আগে যে সিম্পল অপারেশনটা দেখালাম যে শুধুমাত্র কিন্তু এরোশন পারফর্ম করেছি যে কত জায়গায় হিট হচ্ছে সেটাকে শুধু আমি পারফর্ম করেছি সেটাই এনাফ বাট আমি যদি ব্যাকগ্রাউন্ড সহ এরকম কিছু সেটকে গ্রুপ অফ পিকজেলকে আলাদা করতে চাই পার্টিকুলার একটা প্যাটার্নের মাধ্যমে তাহলে সেটার জন্য একটা অল্টারনেটিভ হিট আর মিস ট্রান্সফর্ম আছে আর হিট আর মিস ট্রান্সফর্মকে এরকম একটা সার্কেলের মাঝখানে স্টার সিম্বল দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয় আমরা স্টারের ভেতরে মাইনাস দিলে এরোশন অপারেশন বলেছি স্টারের ভেতরে প্লাস দিলে ডায়লেশন অপারেশন বলেছি শুধু একটা এরকম সার্কেল স্টার না সরি সার্কেলের ভেতরে মাইনাস সিম্বল দিলে এরোশন অপারেশন সার্কেলের ভেতরে প্লাস সিম্বল দিলে ডায়ালেশন অপারেশন শুধু সার্কেল যদি দেয় তাহলে ওপেনিং সার্কেলের ভেতরে শুধু যদি ডট দেই ক্লোজ সার্কেল যদি দেয় তাহলে সেটা হচ্ছে ক্লোজিং আর যদি সার্কেলের ভেতরে একটা স্টার দেই তাহলে হচ্ছে হিট আর মিস ট্রান্সফর্ম বোঝায় এরপরে আমরা আরো দুটো জিনিস দেখবো থিনিং অ্যান্ড থিঙ্কিং সেগুলোর সিম্বলটা একটু আলাদা আচ্ছা এই অল্টারনেটিভ ডেফিনেশনে কি বলছে যে আমি একটু আগে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার এলিমেন্ট ইউজ করেছিলাম এস ওয়ান এস টু এস টু এস থ্রি এস ফোর এখানে অল্টারনেটিভ ডেফিনেশনটা বলে যে আমার যদি একটা বি একটা স্ট্রাকচার এলিমেন্ট থাকে আমার বি একটা স্ট্রাকচার এলিমেন্ট যদি আমি প্যাটার্ন বলে দিই ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো তার মানে বাকি যেগুলো সেগুলাকে যদি আমি ব্যাকগ্রাউন্ড কল্পনা করি যেটা ডন্ট কেয়ার আছে এই শুধু ওয়ান 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 জিরো জিরো এইটাকে যদি আমি বলি যে এই রিজনটা হচ্ছে একটা রিজন এক্স আর পুরোটাকে যদি আমি বলি ডাব্লিউ পুরোটাকে তাহলে পরে এই যে ক্রস চিহ্নগুলো পাওয়ার জন্য কি আমি ডাব্লিউ মাইনাস এক্স করলেই পেয়ে যাবো না শুধু ক্রস চিহ্নগুলো তাহলে বি ওয়ান একটা বি ওয়ান একটা হচ্ছে মেইন রিজনটা আর বি টু হচ্ছে কি বিটুকে একটা ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার এলিমেন্ট হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ডকে কনসিডার করে করে যদি আমি বি ওয়ান ডি ওর মেইন রিজন যেটা সেটা দিয়ে আমি এরোশন করব আর যেটা হচ্ছে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড সেটাকে দিয়ে ডায়লেশন করব অরিজিনাল ইমেজকেই সেই দেন এই দুটাকে যদি আমি সাবট্রাক্ট করি তাহলে আমি হিটার মিস ট্রান্সফর্ম পাবো এবং ডিস জয়েন্ট সেটগুলোকে আমি এক্সট্রা করে নিয়ে আসতে পারবো এটা একটা ডিফারেন্ট ইয়ে সিম্পল যেই হিট আর মিস ট্রান্সফর্ম বেশ করে সিম্পল কিছু অ্যালগোরিদম যেমন হচ্ছে বাউন্ডারি এক্সট্রাকশন রিজন ফিলিং তারপরে কানেক্টেড কম্পোনেন্ট এক্সট্রাকশন থিনিং অ্যান্ড থিকেনিং স্কেল স্কেলেটাইজেশন এরকম আরও ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অনেক অ্যালগোরিদম আছে তার মধ্যে অ্যাটলিস্ট বাউন্ডারি এক্সট্রাকশন আর থিনিং অ্যান্ড থিকিং প্রসেসটা আমি দেখাতে চাই 